കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അപ്പൊ അവരോട് പറയായിരുന്നു നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് കായ്ക്കണമെന്നേ എന്നിട്ട് അവരെന്നാ അവരൊന്നും മിണ്ടില്ല അവരൊന്നും മിണ്ടിയല്ല ആ എന്താ ഇതുപോലെ തന്നെ ുംടുക്കണം എപ്പോഴായാലും കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് ഈ പറമ്പിൽ വന്ന് തെങ്ങേറിട്ടോ ശരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഷാപ്പില്ലോ <laughs> 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 ൊറ്റാനിക്കര <laughs> പോണം <laughs> 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 എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ അതെ നീ അവിടെ ഒക്കെ പോക്കോ ഈ പറമ്പിൽ നീ തെങ്ങിനെ വന്ന് കയറി താഴെ വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോ അവിടെ ഇരിക്ക് ആ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കെട്ടറിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി നീ ഇവിടുത്തെ തെങ്ങിൽ നീ കറണ്ട ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ ഇരുന്നോ വേസ്റ്റ് നീ വേസ്റ്റ് നിനക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമില്ല ആ വേണ്ട നേരായിട്ട് വെള്ളത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് സമ്മേത്തെ <laughs> 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 അവന് പറ്റുന്ന നിക്കാൻ വയ്യ അവനെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയതാ ഞാൻ അവൻ തെങ്ങമ്മ കേറണ്ടല്ലോ ഈ കുഴിയാ വലുതാക്കേണ്ടി വരും എന്റെ അപ്പുണ്ണിയായിട്ട് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേറട്ടെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവൻ കേറണ്ട കൊച്ചാ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ അതന്നെ രാഘവനും എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അപ്പുണ്ണിയായിട്ടാ അതെ രാഘവൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തെങ്ങിൽ കേറുന്നില്ല അതന്നെ എന്താ പുണ്ണിയേട്ടാ പ്ലീസ് രാഘവേട്ടൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇളനീര് ഇട്ടാന്നിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ അതെ എന്തിനവിടെ ഇളനീര്
രാഘവേട്ടനെ അടിച്ച് നല്ല ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തെങ്ങിലൊന്നും കേറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അബുനെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്തേക്കുവാണ്ടല്ലോട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ പൊഴിന്ന് കണ്ടിട്ട് അനന്തേട്ടന് ഭയങ്കര വിഷമം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ നമ്മുടെ തലേണയിലൊക്കെ നിറച്ച് മുടി ഒഴിഞ്ഞെടുക്ക ഇത് വേറെ തന്നെയല്ല ഇതാണ് അമൃതവേണി ഹെയർ അഡിക്സൺ അമ്മക്ക് ഇപ്പഴും മുടി ഒഴിയുന്നുണ്ടാവും അമ്മ എന്ന അമൃതവേണി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കെ മുടിക്ക് വേണ്ട പോഷകങ്ങളും വിറ്റാമിനുകളും ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള എസ്ട്രജനും സ്കാൽപ്പിലൂടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിളിലേക്ക് എത്തിച്ച് മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ അമൃതവേണിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ കൊള്ളല്ലേ ചേച്ചി അമ്മക്ക് വേണ്ടല്ലോ അമൃതവേണി പിന്നെന്താ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പിന്നെ അമ്മക്ക് എന്താ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലേ അച്ഛനും വേണ്ട എന്നാലല്ലേ മാറ്റാവുള്ളൂ അച്ഛൻ ഇനി മുടി വരത്തില്ല പക്ഷെ അനന്തേട്ടനെ അച്ഛന്റെ പ്രായത്തുമ്പോ അച്ഛനെ പോലെ ആവാതിരിക്കാൻ അമൃതവേണി ആണുങ്ങൾക്കുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാ മതി അപ്പൊ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും വേറെ വേറെയാണോ അനന്തേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള അമൃതവേണി ഹെയർ അലിക്സർ മെൻ ഹലോ എനിക്ക് കയറാൻ വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കയറുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കണം നീ ഒരു പറമ്പിലും കയറിയിട്ട് തേങ്ങണുണ്ടോ നീ നീ ഇവിടെ തേണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്നെ കൊട്ടി ഉണക്കിട്ട് ഞാൻ കുടിയിട്ട് മൂടി ഞാൻ അപ്പനോട് കളിക്കല്ലേ ബോധമില്ലാത്തവനാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തുകളെ പോരാ വെട്ടേ ആഞ്ഞു വെട്ടങ്ങട് ആഞ്ഞു വെട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എന്താ 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 ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ ആര് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നീ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കലോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ചെയ്ത് ഉണ്ണിയേ 
അതായത് നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ആരോടും പറയരുത് പറയോ പറയണോ പറയരുത് പറയരുത് ആ പറയൂല ആ എന്താന്നറിയോ ഇത് മുൻപ് ഒരിക്കൽ ഈ തറവാട്ടിൽ കാണാണ്ട് പോയൊരു വിഗ്രഹ തറവാട്ടിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കാണാണ്ട് പോയെന്ന് തറവാട്ടിന്റെ മച്ചിന്റെ മോളിന്ന് മച്ചിന്റെ മോളിന്ന് ആ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട വിഗ്രഹം അതെ അതെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു നല്ലോണം വിശ്വസിച്ചു നിന്റെ മട്ടും മാതിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനാകാം ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു പുറത്ത് പറഞ്ഞ അവൻ ചോര തുപ്പിച്ചാവുക എന്നല്ലാതെ അതിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണ നീ പറയരുത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് പേടിച്ചു പോയി ഏടാ ഇതിന്റെ ചരിത്രം എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ ഈ തറവാടിന്റെ അതൊന്നും എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറയണത് തൽക്കാലം നീ മനസ്സിലാക്കി നീ പറയല്ലേ പക്ഷേ ഞാനിത് കണ്ടുപോയി വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ മൂന്ന് ദിവസം നിനക്ക് മൂക്കറ്റം കഴിക്കാനുള്ള ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ അറിയൂല ഓക്കെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം നോക്കാം അയ്യോ എന്ത് തീരുമാനം അത് ഞങ്ങൾ തറവാട്ടുകാർ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം ഓഹോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയാ പോരെ സംഭവം ഞാൻ കണ്ടുപോയില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നിന്നെ വിളിപ്പിക്കാം കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നീ പോ കേട്ടോ ഞാൻ പോയിട്ട് ആ നാളെ വരാം നാളെ വരണ്ട അയ്യോ നാളെ ഇപ്പൊ തറവാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് ഒരു മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഏതാണ് ഇനിയിപ്പൊ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൂജ നടത്തേണ്ട വരും അതൊക്കെ ഒരു ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഈ പറയണത് നീ വരണ്ട ഞാൻ ഒരാളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ മാറി എന്തത് കണ്ടോളാന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചാല ഏടാ എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ഇതിപ്പോ സംഗതി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി വീട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ അത് അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ലല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമില്ല സംഭവം ഞാൻ കണ്ടുപോയില്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ വരാം വേണ്ട നീ നാളെ വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീരുമാനാവട്ടെ എന്നിട്ട് നീ വന്നാൽ മതി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വരാം ഇവിടെ വന്നേ നീ നാളെ വരണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് നീ വന്നാൽ മതി തൽക്കാലം നീ നിന്റെ പണി സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകും പോ അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്തേ അത് ഉടനെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഉടനായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോ
ഇതിനു മറ്റേ പീസ് ഞാൻ ഷാപ്പിൽ പണയം വെച്ചപ്പോലെ ലോജിക്കലി അത് ആദ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇതും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പണയം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നാളെ വരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ലോജിക്കലി അതാണ് കറക്റ്റ് അറിയില്ലല്ലേ ചുമ്മാ അല്ല നിങ്ങളെ പങ്കിമാരൻ വിളിക്കുന്നത് ഈ ജാതി സാധനമായി പോയല്ലോ ഇതെന്ത് കാണിക്ക ഷൈനെ മറിച്ചിടാൻ നോക്കാ ചേച്ചി ഇത് ദോഷല്ലേ മറിച്ചിടാൻ ചേച്ചി തൽക്കാലം ആ പുണിയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് വെക്കാം എല്ലാരും നോക്കോ അല്ല അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇത് ഈ വീടിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങക്ക് അറിയാത്തോണ്ട അതൊക്കെ ചേച്ചി പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരും ചോദ്യം ഉത്തരക്ക അപ്പൊ ചെല്ലു ചെല്ലു എല്ലാരോടും പോകോ അപ്പുണ്ണേ അടാ ഇത് പോയിക്കോ ചെല്ലേ അമ്മാവ എനിക്കൊരു സംശയം എന്താണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ഒക്കെ പിന്നെ തീർത്ത് തരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ പോകോ അതെ ഇതിനി കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുക അവർ വന്ന് സാധനം കൊണ്ടുപോകും അനന്തേട്ടൻ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിക്കും നിൽക്കണ്ട പുരാവസ്തു വകുപ്പുകാർ വന്നാലും അറിയാല ഈ പറമ്പ് മുഴുവൻ കുത്തിക്കുഴിക്കും പിന്നെ ഈ വീട് ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ണു നിറച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇനി ആ കിട്ടിയ കുഴിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൂടാ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയാൻ പോണില്ല അതെങ്ങനെയാ അമ്പിളി പറഞ്ഞ ശരിയാവുന്നേ രാഘവൻ കണ്ടതല്ലേ ഇത് രാഘവൻ എന്നാലോട് ചെന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ പിന്നെ പറയില്ലേ അവൻ ആ ഷാപ്പിൽ ഇരുന്ന വരുന്നവരോടും പോകുന്നവരോടും മുഴുവൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്റെ പങ്കിയാമ്മ ഇപ്പൊ അയാള് പറയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അയാള് പിന്നെ പറയില്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും അവൻ പറയട്ടോ അവനാ അന്തോ ഇല്ലാത്തവനാ അതെ ഇത് പുരാവസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അവരിത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരനാണ് എന്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കും പ്രമോഷനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളല്ലടാ നമ്മളൊക്കെ ഇനി വേറെ ആരാ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ചരിത്രം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കും ചേച്ചി കളിയനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടാറെ എന്ത് ചരിത്രം അതെ ചരിത്രം എന്ത് തന്നെ ആയാലും കൊള്ള ഇത് കിട്ടിയ കുഴിയിലിട്ട് തന്നെ മൂടാ പുരാവസ്തുക്കാർ ഇവിടെ വന്ന അവിടെ കുഴിച്ച് ഇവിടെ കുഴിച്ച് ഈ വീടൊക്കെ മാന്തിക്കളയും പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ പെരുവഴിയിലാവും അനന്തരനെ ചിലപ്പോ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കും പ്രമോഷനും കിട്ടും 
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആര്യമായി നോക്കും അപ്പൊ എന്റെ തൊഴുത്തും കൃഷിയാക്കിയോ അതൊക്കെ നാശനായി ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നടക്കൂല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്തേട്ടാ അടുത്ത് എന്റെ ജോലി പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണോ പിന്നെ ജോലി പോകില്ലേ എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കുന്നത് ഇതാ പുരാവസ്ഥക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്ക് ചുമ്മാ എന്തോ വർത്താന ചേച്ചി എന്തേ അമ്പിളിക്ക് പറഞ്ഞാല് കാര്യമില്ലേ വീട് സ്ഥലമൊക്കെ പോയാ എന്താ ചെയ്യാ വീട് സ്ഥലമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വേറെ തരും ആ അങ്ങനൊന്നുമല്ല അനന്തേണ്ട ജോലി പോയാ വേറെ ജോലി കിട്ടും പക്ഷെ വീട് പോയാ വേറെ വീട് കിട്ടും അച്ഛന അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ലേ പണ്ട് പ്രളയം വന്നപ്പോഴേ കാര്യം തന്നെ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പണ്ട് പ്രളയം വന്നപ്പോ ഈ പ്രദേശം മൊത്തം മുങ്ങിപ്പോയെന്ന പറഞ്ഞും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വല്ല ഒലിച്ചു വല്ലതും വന്ന ആയിരിക്കട്ടെ ഇത് പിന്നെ പുരാവസ്തുക്കാർ വന്നാല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്ത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അച്ഛന് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാ ശരി കണ്ടോ ഏ എന്ന് വെച്ച് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഇവിടെ കുടിച്ചിട്ടാലാ രാഘവം കണ്ടതാ അവൻ നാട്ടുകാരുടെ മൊത്തം വിളിച്ച് കുഴിക്കൊണ്ട് കിടക്കണോ അത് പിന്നെ വീണ്ടും പ്രശ്നമാവുന്ന് അച്ഛൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇത് അവിടെയില്ല ഇവിടെ ഇല്ല എന്തൊക്കെ അച്ഛാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയട്ടെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിനെ കൊടുക്കണ്ട അമ്പിളിക്ക് പറഞ്ഞ കുഴിയിലും ഇടണ്ട വേറൊരു കുഴി കുഴിച്ച് അതിലിട്ടാൻ പോരേ ഞങ്ങളുടെ <laughs> ഇനി ഈ കാര്യത്തിൽ പങ്കിയാമാവിന് എന്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് കിട്ടിയാലും പ്രതിഷേധിച്ച് വൈകുന്നേരം മുറ്റത്ത് സായാഹ്നവർ നടത്താനാ അമ്പിളേ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കൊറേ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ അളിയനും ചേച്ചിയൊക്കെ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഈ കുടുംബത്തിനൊന്നും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക